हेलो एवरीवन तो यार आज मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारी टेक्निक्स कवर करी हैं जिससे आपके फ्री फंड में बिना अपने सब्जेक्ट के कोई टफ टर्म्स या कुछ भी नया याद करे बिना आपके बोर्ड एग्जाम में 20 टू 30 परसेंट एक्स्ट्रा मार्क्स आ सकते हैं चीज याद रखो यार की बोर्ड में सिर्फ सही आंसर लिखने से आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे जो मैंने टेक्निक्स कवर करी है वो आपको देखनी पड़ेंगी और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बच्चों के सबसे कॉमन डाउट होते हैं कि स्टार्टिंग के फिफ्टीन मिनट कैसे यूज करने हैं कैसे हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कितना लंबा लिखना है कैसे टाइम को यूज करना है मैंने हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज कवर करी है ऑल दो देखो ये जो वीडियो है मैंने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट के लिए बनाई है बट इसमें जो टेक्निक्स मैंने डिस्कस करी है नाइनटी परसेंट टेक्निक आप सारे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो तो देखो इस वीडियो को मैंने तीन सेक्शन में बांटा है पहले सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है सेकेंड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम को एक्चुअल में अटेंड करना है और थर्ड सेक्शन में मैं बताऊंगा कि एग्जाम दे उस दिन आपको क्या करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी आंसर शीट बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए आपका हर आंसर वेल रिटर्न होना चाहिए अगर आपने सही प्रेजेंटेशन अच्छी प्रेजेंटेशन करी तो आपके 10 टू 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री फंड में उन्हीं आंसर्स के साथ एक्स्ट्रा आ सकते हैं और अगर आपका पेपर देखने में भद्दा है तो फिर आपके मार्क्स गारंटी से कम आएंगे आपके मार्क्स कट तक सकते हैं तो फिर स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज है राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए तुम्हारी जो राइटिंग है चेकर को समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिर है अंडरलाइनिंग हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग मेन वर्ड्स इसके लिए मैंने खुद अपने हाथों से पेपर लिखा है आपको समझाने के लिए मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं तो अब देखो ये है मेरा स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ पेपर अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करोगे मेरी राइटिंग बहुत खुली है और साफ है आपकी राइटिंग मेरी राइटिंग से अच्छी हो सकती है और शायद आप में से कुछ आर्ग्यू करोगे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट एटलीस्ट यार ऐसी राइटिंग तो लिख के आओ जो साफ हो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए और खुली खुली राइटिंग लिख के आओ सेकेंड चीज जो भी मेरे हेड है डेवलपिंग प्रेमिस आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बेसिक में स्टेप्स ऑफ प्लानिंग लिख रहा था तो मैंने इनको डबल डबल अंडरलाइन किया है पेंसिल से तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आंसर अपनी थ्योरी में जो मेन वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ मेन वर्ड्स हैं उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर दो तो अब आपको क्या चीजें अंडरलाइन करनी है अपनी थ्योरी में आपको बस वो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है पेंसिल से जो कि चेकर देख के समझ जाए कि हाँ यार इस बंदे को आंसर आता है और मुझे और बेफालतू की चीजें इसके आंसर में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आपको पहले ही पता होगी कि बोर्ड के जो चेकर होते हैं वो सारा आंसर शीट नहीं चेक करते वो सारा पेपर नहीं चेक करते एग्जाम्पल देखो कि जैसे हमारा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव तो में था फर्स्ट स्टेप इज टू सेट गोल्स टू बी अचीव्ड तो मैंने देखो सेट गोल्स टू बी अचीव को अंडरलाइन कर दिया फिर मैंने लिखा एग्जांपल इंक्रीज सेल्स बाय 10% आपको एग्जांपल लिखने होते हैं और एग्जांपल को मैंने अंडरलाइन कर दिया फिर मैंने आगे लिखा गोल शुड बी सेट फॉर ईच एवरी डिपार्टमेंट तो मैंने एवरी डिपार्टमेंट को अंडरलाइन कर दिया कि जो आपको हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है और जो आपको मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है वो आपको जब आप आंसर लिख रहे हो तभी हाथ की हाथ कर देना ऐसा मत करना कि हाँ यार मैं पूरा पेपर कर लूंगा फिर उसके बाद मैं हेडिंग्स को अंडरलाइन करूंगा या आंसर को मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा रीजन बींग जब आप पूरी आंसर शीट खत्म कर दोगे सारा पेपर खत्म कर दोगे आपको नहीं याद रहेगा कि मेरे आंसर में क्या मेन वर्ड था तो इस स्टार्टिंग के चार पांच पेजेस तो जरूर करना है ये चीज को अगर आगे जाके आपको लगता है टाइम मेरे पास कम बच रहा है तो फिर मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना छोड़ देना अगला है ड्रॉ लाइन विद पेंसिल आफ्टर एवरी आंसर एंड स्किप अ लाइन और फिर है हमारा कटिंग करना इस वाली शीट में आप देख सकते हो कि मैंने हर आंसर के बाद एक लाइन खींची है पूरी लंबी ये सिग्निफाई करने के लिए आंसर खत्म हो गया और फिर मैंने दोनों आंसर के बीच में एक लाइन एम छोड़ दी है और देखो आपको बहुत कम कटिंग करनी है शायद आपसे एक दो जगह हो ही जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कटिंग आपको जानवरों की कर, तरह करनी है कटिंग आपको एक सभ्य इंसान की तरह करनी है जैसे यहां पे देखो मैंने यहां पे सो वी नीड टू गलत लिख दिया तो मैंने कुछ नहीं किया मैंने दो पेन, पेन से स्ट्रेट लाइन खींच दी ये सिग्निफाई करने के लिए कि मैंने गलत लिख दिया है अब आगे बढ़ते हुए डायग्राम्स देखो आपकी बुक में आपके कई सारे टॉपिक्स में आपके बुक में डायग्राम्स दे रखे हैं जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आपके डायग्राम्स हैं तो पेपर में ट्राई करना कि आप अपने शुरू के आंसर्स में एक या दो डायग्राम्स बना सको पूरे पेपर में देखो बहुत ज्यादा डायग्राम्स मत बनाने की कोशिश
बट मैंने फिर भी देखो डायग्राम बनाया क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि डायग्राम्स बनाओ बट स्टिल आपको डायग्राम्स बनाने हैं ताकि आप चेकर पे एक अच्छी इमेज बना सको उसके ऊपर एक अच्छी छाप दे सको और जो लास्ट चीज आपको करनी है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कोटेशन लिखना मतलब बड़े बड़े लोगों के दिए हुए प्रवचन लिखना अब देखो मैंने इसके लिए भी एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन ने हमसे कुछ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पूछे मुझे उससे मतलब नहीं बट मैंने क्या किया अपना आंसर खत्म करने के बाद दो लाइंस छोड़ी गैप रखा उनका और यहाँ पे मैंने एक प्रवचन लिख दिया हमारे किसी बड़े आदमी का मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू सेल बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोट बाय सेट गॉड तो इस बंदे का नाम जिसने भी ये कोट बोला है उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है और उसके नाम को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है अब देखो इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पेपर में हर आंसर के बाद कोटेशन लिखनी है अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा दो या तीन या बहुत मैक्स टू मैक्स चार कोटेशन डालना इससे ज्यादा कोटेशन मत डालना आप प्रवचन नहीं लिख दे रहे हो आप बस एक आंसर शीट कर रहे हो अब देखो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी मैं कोर्स कहां से लेके आऊं तो आप लोगों की पूरी हेल्प करने के लिए मैंने खुद मेजर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए कोर्स पिक करे हैं वो कोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएंगे और मैंने कोशिश करी कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जितने जनरल हो सके वो कोर्स उतने जनरल हो मैंने वैसे कोर्स पिक करे हैं बट प्लीज अपने दिमाग के ताले खोल के रखना और अपना दिमाग लगा लेना कि कौन सा कोट कहाँ पे फिट होता है जबरदस्ती मत कोई भी कोट कहीं भी यूज कर आना जो मैंने कोट्स दिए हैं जिस चैप्टर के अकॉर्डिंग की दिए हैं आंसर लिखते हुए अपने आंसर को कॉन्टेक्स्ट देखना क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना और अगर वो कोट वहां फिट हो रहा हो तो वो कोट यूज कर लेना अब हमारा जो अगला मेरे से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है विच पेन टू यूज कौन सा पेन यूज करे देखो इसका मैं कुछ नहीं कहूंगा बस ये कहूंगा कोई भी पेन यूज करो जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होती है पेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी यूज कर लो बस वो ब्लू होना चाहिए और सेकेंडली कोई ऐसा पेन मत यूज करना जो पेपर पे छप जाए मतलब कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इतने डार्क होते हैं कि वो पेपर की दूसरी साइड छप जाते हैं वो चीज मत करना अगर वो चीज करी तो आपके पेपर की लुक आंसर शीट की लुक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और सही में बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आपने ये गलती कर दी तो और देखो एक चीज लास्ट कि मैंने जो ये सब आपको टेक्निक्स बताई है इनको बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मान लेना अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है चेंजेस करने हैं ये जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट आएगी लिखते हुए आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लेना मेरी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मानना अगर आपको लग रहा है आप मुझसे बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो तो फिर उसको जरूर करके आना और कमेंट्स में यार जरूर बताओ अगर आपको लग रहा है आपके पास बेटर टेक्निक्स है ताकि आपके जो साथ के और ट्वेल्थ वाले हैं उनको भी मदद मिले और आपको उनकी दुआएं मिले अगले हमारे सेक्शन की तरफ आते हुए जो कि है अटेंडिंग एग्जाम कि कैसे आपको एग्जाम अटेंड करना है फर्स्ट पॉइंट पे आते हुए इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए हैं आपको 10 मिनट दिए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए उसके बाद आपको कहा जाता है कि सील तोड़ो और पंद्रह मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो उन दस मिनट में आलकस मत करना इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना सेकेंड है गिव एग्जाम्पल्स एंड अंडरलाइन मतलब क्या है कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स में आप एग्जाम्पल्स दे सको और एग्जाम्पल जो आपने लिखा है इस वर्ड को इसको अंडरलाइन कर देना ताकि आप हाईलाइट दे सको चेकर को कि आपने एग्जाम्पल लिखे हैं फिर मेरे से क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकता हूं जरूर लिख सकते हो जरूर आपको लिखना चाहिए ऑल दो ये चीज दिमाग में रखना हेड्स आप अपने नहीं लिख सकते हेड्स आपको जो बुक में लिखे वही लिखना है बट उसके अंदर की थ्योरी आपको अंडरस्टैंडिंग है उस थ्योरी कि मैं पूरा ये चैनल मेरा उसी चीज पे डेडिकेटेड है तो फिर थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ बट कोशिश करना कि आप बुक की लैंग्वेज को 10 परसेंट आंसर में रेप्लीकेट कर सको मतलब ट्राई करना अगर आप कर सको तो जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट कैसे यूज करने हैं देखो बिजनेस स्टडी के पेपर में स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट कैसे यूज करना जो सिक्स मार्कर क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ के उनके आंसर्स को दिमाग में प्रोसेस करना चालू कर देना वन मार्कर्स को बाद में देखना स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट अपने सारे डेडिकेट कर देना सिक्स मार्कर्स और फोर मार्कर्स पे क्योंकि वन मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं ना यार वो बाइनरी होते हैं या तो वो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते होंगे आप देखते समझ जाओगे मुझे आता है या नहीं आता है तो स्टार्टिंग के जो पंद्रह मिनट है वो वन मार्कर्स में या थ्री मार्कर्स में वेस्ट करने का फायदा नहीं है स्टार्टिंग स्टार्टिंग करना सिक्स मार्कर से फिर फाइव मार्कर्स पे आना और फिर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाना फिफ्थ जो मेरे से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि टाइम कैसे एलोकेट करें देखो अब तुम्हें करना क्या है आपके पास जैसे आपको पता है 
क्योंकि पंद्रह सेकंड अगर हम बचा के रखें हर किसी में कम लेके चले तो फिर आप एक अच्छी अप्रोच यूज करोगे आपके पास एंड में कुछ आके फालतू टाइम मिल जाएगा और पंद्रह सेकंड यार आप प्रेजेंटेशन वगैरह में भी लगाई दोगे तो अब देखो यानी आपके पास हर मार्क के लिए दो मिनट है और इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं हर वन मार्क क्वेश्चन के लिए दो मिनट है मैं कहना चाह रहा हूं हर मार्क के लिए दो मिनट है यानी अगर तीन मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास छह मिनट है चार मार्क के लिए आठ और छह मार्क्स के लिए बारह मिनट है तो इस हिसाब से आपको एक मार्क के क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 16 मिनट तीन मार्क के क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 30 मिनट चार मार्क के क्वेश्चन के लिए 48 मिनट फाइव मार्क्स के लिए 30 मिनट और सिक्स मार्क्स के लिए 36 मिनट मैंने साइड में लिखे ही हुए हैं बट एक चीज देखो यार वन मार्क वाले क्वेश्चन में और थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन में सोलह मिनट और थर्टी मिनट नहीं लगते उससे थोड़े कम ही लगते हैं बल्कि वन मार्कर क्वेश्चन टेन मिनट से भी कम में हो जाते हैं थ्री मार्कर क्वेश्चन थर्टी मिनट से भी काफी कम में हो जाते हैं तो वो जो टाइम है वो आप फाइव मार्कर सिक्स मार्कर फोर मार्कर और प्रेजेंटेशन और रिविजन में लगा सकते हो और हाँ ये भी चीज मैं कहूंगा ये मार्किंग स्कीम में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है किसी सेक्शन में कम क्वेश्चन आ जाए किसी सेक्शन में किसी मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए बट मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रेटेजी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दी है अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आए मार्किंग स्कीम में तो आपको अब एक आइडिया है कि कैसे आपको डील करना है क्वेश्चन पेपर के साथ अगला मेरे से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कहां से आंसर देना स्टार्ट करें क्या हम पीछे से सिक्स मार्कर से देना चालू करें या फिर हम वन मार्कर से देना चालू करें देखो इसका मैं रिप्लाई यही करूंगा कि जिस सेक्शन को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो उस सेक्शन को पहले करो अगर आपको लगता है आप फोर मार्कर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो आपको फोर मार्कर्स के आंसर आते हैं तो फोर मार्कर्स पहले कर लो फिर सिक्स मार्कर्स कर लो वन मार्कर कर लो जिन आंसर्स को को लेके आप कॉन्फिडेंट हो उनको पहले करो और जिनको आप कॉन्फिडेंट लेके नहीं हो उनको बाद में करो क्योंकि देखो ये चीज जैसे मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहा हूं चेकर पे आपको इंप्रेशन बनाना है एक अच्छा अगर आपके स्टार्टिंग के चार पांच पेजेस में कोई गलती नहीं है आपके सारे आंसर सही है तो आपके चेकर पे ऐसी इमेज बनेगी कि चल यार ये बच्चा सही आंसर लिख रहा है तो आगे के क्वेश्चन में अगर आपने कुछ गलती कर भी दी होगी तो वो फ्लो फ्लो में उसको टिक कर देगा उसे रियलाइज नहीं होगा कि आपने गलती कर रखी है बट अगर आपके स्टार्टिंग के तीन चार पेजेस में गलतियां ज्यादा हैं तो चेक करके आगे आपकी बुरी इमेज बन जाएगी वही वाली बात हो गई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन तो फिर उसके आगे ये इमेज बनेगी यार इसको नहीं आता बच्चे को तो अगर आगे जाके आपने आंसर सही भी लिखे होंगे तो शायद चांसेस है कटने के इस चीज को दिमाग में रखना कि सेक्शन वाइज करना मतलब क्या है अगर फोर मार्कर्स करने बैठ गए तो सारे फोर मार्कर्स एक साथ करना सिक्स मार्कर्स करने बैठे हो तो सिक्स मार्कर एक साथ करना इंग्लिश के पेपर में इको के पेपर में सब में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना क्वेश्चन के जो आंसर है ट्राई करना कि सीक्वेंस में करो अगर क्वेश्चन नंबर नाइन से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर जो फोर मार्कर्स हैं वो ऐसे करना कि क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिर क्वेश्चन नंबर वन पे आ गए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि अगर आप इधर उधर आगे पीछे करोगे तो चेकर के लिए चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो आपसे इरिटेट हो जाएगा तो ऑल ऐसा कोई स्ट्रिक्टी रूल नहीं दे रखा बोर्ड ने बोर्ड तो कहता है आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है बट ट्राई करना कि सीक्वेंस में ही करो और लास्ट जो है हाउ मच टू राइट इन ईच आंसर मतलब क्या है फोर मार्कर्स में मैं कितना लिखूं सिक्स मार्कर्स में मैं कितना लिखूं देखो इसका कोई मैं डेफिनेट आंसर नहीं दूंगा इसका मैं बस सिंपली ये कहूंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है कितनी वर्ड लिमिट है बट उस चीज को आप पत्थर की लकीर मत मान लेना अगर उस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है बल्कि मैं कहूंगा कि वर्ड लिमिट के आसपास लिखना या वर्ड लिमिट से हल्का सा फालतू लिखना बस लिखना इतना कि जितने में चेकर को समझ में आ जाए कि हाँ आपको वो कॉन्सेप्ट आता है और एक लाइन हल्की फुल्की इतनी लिखाना कि अपने शो नॉलेज को शो ऑफ करने की कोशिश करना क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आप जितना शो ऑफ करोगे उतने ज्यादा आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे लास्ट सेक्शन के आते हुए एग्जाम डे वाले दिन क्या क्या करना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत चीजें इग्नोर कर लेते हैं तो फर्स्ट है अपने भगवान को जरूर याद कर लेना यार इस चीज में मैं विश्वास रखता हूं मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता बट एक बार ही भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना मंदिर मंदिर चले जाना अगर टाइम मिले सेकंड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टेशनरी को मतलब क्या है जब आप एग्जाम देने बैठो आपके जो पेंसिल स्केल हैं आपके जो पेन हैं उनकी एक जगह डिसाइड कर लेना अगर आपने डिसाइड किया है कि पेंसिल स्केल आपको अपने लेफ्ट में रखने हैं तो पूरे पेपर में लेफ्ट में रखना अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे अपने एक्स्ट्रा पेन राइट में रखने तो उन्हें राइट में रखना क्योंकि होता क्या है पहले मैं पेंसिल स्केल लेफ्ट में रख रहा हूँ फिर मैं पेंसिल स्केल राइट में रख रहा हूँ फिर मैं डेस्क के नीचे रख रहा हूँ तो जब अगली बार मुझे
या फिर एग्जाम हॉल में बाहर खड़े होते हुए कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है आप जितना उस टाइम रिवाइज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा घबराओगे आपको यही लगेगा कि मैं भूल गया भूल गया बट ऐसा रियलिटी में नहीं है जब पेपर आएगा तो आपको याद आ जाएगा और अपने फ्रेंड से कोई बात करने की जरूरत नहीं है जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचो बस वहां पर शांति से खड़े रहना बिल्कुल पीसफुली खड़े रहना ऐसे सोचना जैसे मैं कुछ करने ही नहीं आया हूं मैं यहाँ पे एग्जाम भी देने नहीं आया हूं जब तक आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आता तब तक अपना दिमाग मत चलाना चीटिंग करने की कोशिश मत करना एग्जाम में उससे कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट होगा अगर आप 90 अब स्कोर करना चाहते हो तो आप चीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे तो गाइज यहीं पे वीडियो एंड होती है यहाँ पे मैंने इस वीडियो में अब अपने सारे टिप्स दे दिए हैं अब मेरे ख्याल से आपकी कोई क्वेरी नहीं बची होगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर बची है तो कमेंट्स में बताओ गाइज अगर आपने ये महान काम कर दिया है पूरी वीडियो देखने का तो चलो एक गेम खेलते हैं कमेंट्स में लिखो हैश काम हो गया काम हो गया ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने पूरी वीडियो देख ली है और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी देख के हैरान हो कि यार इस वीडियो में कौन से काम होने की बात हो रही है तो चलो इस चीज को ट्राई करते हैं तो कमेंट में मेंशन करो काम हैशटैग काम हो गया